தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டாக பார்த்து வரோம் மருத்துவங்களில் அன்றாடம் நமக்கு கையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் இயற்கை மருத்துவம் அப்படின்னு பேர் இப்போ மெடிக்கல்ன்ற இடத்துல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் எப்படி இருக்குன்றத தான் நம்ம பேசிட்டு வரோம் இதில் நவ இந்தயம் நவ தானியத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ வந்தயத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ கீரைகளை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ சர்க்கரைகள் பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ அதே நவ அப்படின்ற காரங்களை பற்றி பேச போகிறோம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க இல்லையா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாதுப்பா அப்படின்னுவாங்க அந்த க அந்த காரம் என்பது தான் நம்முடைய சொனப்புன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அரிப்பு வேறு சொனப்பு வேறு அந்த சொனப்பு என்னென்னா அந்த ஷார்ப்னஸ் சொல்கிறது அந்த ஷார்ப்னஸ் கொடுக்கறதுல காரங்கள் தான் முதலிடம் வகிக்கிறது மிளகாயை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் எப்படி ஒரு மிளகாய் என்பது மூளைக்கு சுறுசுறுப்பு அழைச்சி நீர்மத்தை அதிகமாக சுரக்க வச்சு உடலில் நிறத்தை அழிக்க வல்லது வயிற்றில் மிளகா போட்டால் அல்ச அல்சர் வந்துடும் அப்படின்னு அல்சர் வந்து மிளகா போட்டாலும் அல்சர்லாம் வராது அல்சர் வந்து தேவையில்லாத உணவுகளை உள்ள தள்ளும் பொழுதும் மாமிச உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்ளும் பொழுதும் அல்சர் வரும் காரணம் என்னென்னா குடல் என்பது இந்த கோட்டிங் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இந்த இரும்பு பைப்பு மேலே கோட்டிங் அடித்து துருப்பிடி கூடாது பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி குடல் மேலே இயல்பாகவே கோட்டிங் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த கோட்டிங்கை அவ்வளோ குயிக்காக அழிக்க முடியாது அப்போ மாமிச உணவுகளை உள்ளே போடும்போது மாமிச உணவை ஜீரணம் செய்கிறதுக்காக ஜீரணிக்கிறதுக்காக ஆசிட் சுரக்கும் அந்த ஆசிட் தான் அதிகமாகும் பொழுது அந்த குடலை அரிச்சு எடுத்துரும் அதனால் உண்டாகிறது குடற்புண் அரிப்பு உரு அரி அரிக்கும் போது லைட்டாக புண்கள் உருவா உருவாகும் அந்த ஆசிட் வந்து மேல் நோக்கி பாயும் உள்ளேயும் மேலேயும் போட்டு நெஞ்சு குள்ளியும் தொண்டை வரல ஏறி ஏற இறங்கும் ஏப்பமும் வராது கேஸும் பிரியாது உள்ளுக்குள்ளேருந்து அமகலம் பண்ணும் இதுக்கு அசிடிட்டி அப்படின்னு பேர் இருக்குது அது அசிடிட்டியை போக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வெண்ணையே எடுத்து பிளாக் டீ லைட்டாக டீ வச்சு சீரக தண்ணியோ அல்லது ஓம தண்ணியோ கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த சூட்டில் அந்த வெண்ணையை கொஞ்சம் போட்டு உள்ளே குடித்தோம்னா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் விடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வேலைக்கு மூணு அப்படின்ற மாதிரி மாத்திரலாம் சாப்பிட வேண்டியது கிடையாது இது போதுமான உணவு மிளகாய் காரணத்தினால நமக்கு அசிடிட்டி உண்டாகிறது இல்லை சத்தியமாக உள்ளே போகக்கூடிய அந்த ஷார்ப்னஸ் உருவாக்கி மனுஷனை வந்து ஒரு வைராகிய புருஷனாக ஆரோக்கிய தேக தேகத்தை உடையவனா நிறங்கள் கொடுக்குறவனா தேஜஸ் உடையவனா மாத்திரத்தில் காரங்கள் முதற் பங்கு வகிக்கின்றன மிளகாய் காரம் மட்டும் இல்லை காரங்கள் இந்த காரங்கள் ஒன்பது நிலைகளில் நம்ம உடம்புக்கு எப்படி அந்த நிலையை கொடுக்கறது கொடுக்கறதுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தான் நவ காரங்கள் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட்டு இந்த நவ காரங்களில் முதல்ல நிற்கிறது சுக்கு அதை இஞ்சி இஞ்சியாக இருக்கிறத சுண்ணாம்பு நீர் தெளித்து பதப்படுத்தி காய வச்சு வைக்கிறது தான் சுக்கா மாறுது இஞ்சி கூட எடுத்துக்கலாம் அதில் சுக்கும் இஞ்சியும் வேறு வேறு இல்லை பச்சையாக இருக்கும்போது இஞ்சியாக காயும் போது சுக்காக மாறுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் சுக்கு அல்லது இஞ்சி ரெண்டாவது கார வகை மிளகு ஒரு காரம் திப்பில்லி ஒரு காரம் அதே மாதிரி மிளகாய் தனியா ரெண்டாவது காரம் பூண்டு காரம் இது ஆரம் சுக்கு மிளகு திப்பில்லி மிளகாய் தனியா பூண்டு அதுக்கப்புறம் கடுகு காரம் லவங்கம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லவங்கம் காரம் அதே மாதிரி பிரண்டை பிரண்டையை நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் எத்தனை வகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் இந்த நவக்காரங்கள்னு வரும்பொழுது இந்த ஆரியம் ஒம்பதையும் சேர்த்து தான் ஆகணும் இது உடம்புக்கு என்னென்ன பண்ணும் அப்போது நமக்கு ஒரு மனிதன் மூளையுடைய திறனின்றி செயல்படுவானானால் அவன் நடமாடும் பிணமே 
விழுந்து அப்படியே கிடக்கிறது மட்டும் இல்லை பெண்ணும் செயல்பட முடியும் எதுவுமே இல்லாத ஒன்று உழுந்து கிடந்தான்னா நடமாட்டினா என்ன அது பிணமே அந்த பிணம் என்பது நினம் என்ற போர்வையில் நடமாடிக்கொண்டு இருக்கிறது அவ்வளோதான் நினம்னா சதைக்கோளங்களுக்கு நினம்னு ஒரு தமிழ் வார்த்தைகள் உண்டு பழங்கால சொல்வர்க்கு நடமாடக்கூடிய இடத்துல சதைப்பிண்டங்களாக இருக்குது எதுக்கும் பயன்படாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல என்னென்ன வேலைகளை இந்த நவ காரங்கள் செய்து கொடுக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்து பேச ஏன்னா உண்ணும் உணவுகள் தான் இப்போ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே இந்த உண்ணும் உணவுகள் எந்தெந்த அளவில் உடம்புக்கு நமக்கு தேவையான ஷார்ப்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆற்றலை அளிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நவ அப்படின்ற சப்ஜெக்டே தொட்டோம் நீங்கள் தொகுப்பாகவே கூட எடுத்து இது நம்ம சிடிக நம்ம அருள்கள் தொலைக்காட்சியில் கிடைக்குது நவதானியத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ வெந்தயத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ கீரைகளை பற்றி பேசியிருக்கோம் நவ சர்க்கரைகளை பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ நவ காரங்களை பற்றி பேச போகிறோம் நவன்ற தொகுப்பை ஒரு இதுவாகவே வாங்கி வச்சு நீங்கள் பார்த்து பயனடையலாம் இதில் வெறும் மருத்துவம் அப்படின்றத விட ஆன்மீகம் கலந்த உடற்கு ஒரு தத்துவம் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம இதை வெளிப்படுத்துகிறோம் மருத்துவம்ன்ற போர்வையில் அவ்வளவுதான் உண்ணும்போது மருந்தாக இருக்குது உணரும் போது அது ஆன்மீகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் மேட்டர் அப்போது இயற்கை என்பதும் மருத்துவம் என்பதும் ஆன்மீகம் என்பதும் பிரிக்க முடியாத பிணைப்புகளே கலப்பினுடைய பிணைப்புகள் இதெல்லாம் அங்கே இந்த சுவைகளில் இப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் காரங்கள் சுக்கை வந்து ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஞ்சியாக இருக்கும்போது அந்த இஞ்சி ட்ரை ஜிஞ்சர்னு சொல்கிறோம் சுக்காக இருக்கும்போது இஞ்சியுடைய சாறை நேரடியாக ரசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாறுகள் மூலமாக பயன்படுத்தலாம் அது பல பேர் டிப்ஸு சொல்லியிருந்தாலும் நம்மளும் அது ஒன்றுத்தில் தப்பு இல்லை ஒரு கிளாஸ் இஞ்சியை இடித்து போட்டு சாறு எடுத்து நல்லா எப்படி எடுக்கணும்னா ஒரு 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 ரெண்டு விரல் சைஸாக இல்லை ஒரு விரல் சைஸாக இஞ்சியை கட் பண்ணி இடிச்சுன்னு இஞ்சியை கட் பண்ணி போடக்கூட நசுக்கி போட்டு ஒரு நாலு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு அதை ரெண்டு கிளாஸாக சுண்டை காய்ச்சணும் காய்ச்சும் போது அந்த இஞ்சி ஃபுல் எக்ஸ்ட்ராக்டாக அதில் வந்து இறங்கிடும் அப்போது அந்த இஞ்சியுடைய சாறில் எலுமிச்சம் பழத்தை ஒரு நாலு துளிகள் விதம் போட்டுட்டு தேன் கொஞ்சம் கலந்து சாப்பிடும்போது ஜீரண உறுப்புகள் பலம் பெறும் ஆனால் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா மலட்டுத்தன்மையும் உருவாகும் அப்படின்றதையும் மனசில் வச்சுக்கிங்க விந்து சக்தி நீர்த்து போகும் அதையும் மனசில் வச்சுக்கணும் இரவில் துரித கலிதம் உண்டாகும் அதாவது படுக்கையில் விந்து வெளியேறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ சாப்பிட்றது நல்லது இது எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறத விட முடியுமா என்ன அதுக்காக போலீஸ்காரன் அடிப்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு தெரியும் பிடிச்சின்னு போய் ஜெயிலில் போடுவாங்கன்னு தெரியும் கோர்ட்டும் கேஸும் அலையும் தெரியும் யாரும் திருடாத இருக்கானா ஃப்ராடு பண்ணாத இருக்கானா லஞ்சம் வாங்காத இருக்கிறானா தப்பு பண்ணாத இருக்கிறானா மனுஷ குணத்தோடு ஒன்றி பிறந்த தவறுகள் இவை இவைகள்லாம் நீக்கிறது கஷ்டம் ஒரு ஏஜில் உணர முடியும் அனுபவம் கிடைக்கும்போது அனுபவம் கிடைக்கும்போது நீங்கள் உணர்ந்துருங்க ஆஹா அந்த கிழமை அன்றைக்கி சொன்னால் நம்ம தான் உஷார் இல்லாத போயிட்டோம் போல் இருக்கு இனிமேல் கட்டுப்படுவோமே அப்படின்னு அசை உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் இந்த இஞ்சி சாரை எப்போது மூணு மாதம் ஒரு தான் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஜீரண உறுப்புகளை பலமடைய வைக்கும் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு ஒரு முதல் முறை போதுமானது வருஷத்தில் நாலு நாள் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி டூ மந்த்லி ஒன் இயர்லி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளகாரம் பழமொழியாம் இன்னாடானா வார்த்தை ஒரு தான் எனக்கு குடிக்கணுமா மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை பெண்போகம் பண்ணலாமா அது பருவமடைந்தவர்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்க நினச்சிட்டு போட போகிறீங்க அப்புறமா நம்மளை கூட தாத்தா சொன்னார் அப்படி நினச்சி போகிறீங்க அது அப்படி இல்லை பருவம் அடைந்தவர்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்றத பொறுத்த வரையிலும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்றத பொறுத்த வரையிலும் லெக்கோர் யூஸ் பண்ணுறது சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத இந்த ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம்லாம் உடம்ப பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அந்த இது போதுமானது அப்போது இந்த உணவுகளில் இந்த இஞ்சி சாறு கலந்த எலுமிச்ச பழம் இஞ்சி சாறு கலந்து தேன் கலந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் ஒரு நூறு எம்எல் இல்லை ஐம்பது எம்எல் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் குடித்தா போதுமானது உடம்பில் ஜீரண உறுப்புகளை பலமடைய செய்யும் சுக்குடைய தனித்த இஞ்சியுடைய தனித்தன்மை 
பித்த சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய வெப்பத்தை அளவுகளை வச்சுருக்கிறதுல இது மிகவும் சிறந்த மருந்து சுக்கு மிளகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மிளகை நீங்கள் டெய்லி அன்றாடம் ரசங்களில் பயன்படுத்துகிறீங்க பச்சை மிளகை வாங்கி மோரில் ஊற போட்டு அதை நேரடியாக சாப்பிட்ற முறைகளும் அதாவது ஊற வச்சுட்டு ஒரு இரு வாரம் கழித்து வெயிலில் வச்சு எடுப்பாங்க பச்சை மிளகு நேரடியாக தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிட்டு பழகும் பொழுது குளிர்ந்த சம்பந்தம் சம்பந்தமான நோய்கள் அதாவது கப சம்பந்தமான நோய்கள் சீதல சம்பந்தமான நோய்கள் அடியோடு விலகும் மிளகை இன்றைக்கி வாங்கி பவுடராக கூட விற்கிறான் பப்பாளி விதை கலந்து வச்சு விற்கிறான் சில இடத்துங்களில் அது கொஞ்சம் பார்த்துங்க வால் மிளகு சிறந்த உணவாக இருக்குது வீட்டில் வாங்கி அரைச்சிக்கலாம் அதுலேயும் ஏதோ சேர்ந்த சிறுநாகப்பூ ஒன்று சேர்த்து குட்டி சோர் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சிறுநாகப்பூவும் வால் மிளகும் அதனால் கொஞ்சம் கார சுவையை கடித்து பார்த்தா தெரியும் அந்த இடத்துல மிளகு வந்து கப நோய்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கக்கூடியது தொண்டை சம்பந்தமான நோய்களிலிருந்து நம்மை காக்கக்கூடியது திப்பில்லி வாத நோய்களிலிருந்து நம்மை காக்கக்கூடியது திப்பில்லியும் கஷ கஷாயம் வச்சு சிறிதளவு பணங்கள் கண்டு போட்டு ஒரு மூன்று வாரம் அல்லது நான்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு அவுன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அவுன்ஸுன்றது ஒரு இருபத்தஞ்சு எம்எல்ஸ் ஒரு ஐம்பது எம்எல் சின்ன கிளாஸில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வாத நோய்கள்லேருந்து விலகும் இது எல்லாமே கார வணக்க வகைகள் தான் கடித்து பார்த்தா தெரியும் காரம்தான் அதே போல் மிளகாய் என்பதை எடுத்தோம்னா மூளைக்கு சுறுசுறுப்பு கொடுக்கக்கூடியது நாக்கில் பட்டவனு அப்படின்னு கண்கள்லேருந்து தண்ணி ஊற்றுறத பார்ப்பீங்க உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போயிடும் சிலருக்கு அந்த மிளகாயை கடித்த உடனே அது சிறு மிளகா ஊசி மிளகான்றது ரொம்ப விசேஷ பலன் உடைக்கக்கூடியது மலை மிளகாயும் அதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஊசி மிளகாயை விட சின்னதாக இருக்கும் நாக்கில் பட முடியாது பூஜாலேகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு அணிவனாக குரங்கு மூஞ்சி மாதிரி ஒரு மிளகாய் இருக்கும் அது நேபாள் பக்கம் அதுவும் நல்ல ஒரு உணவு தான் உலகத்திலே காரமான மிளகா பூஜாலேகம் அப்படின்ற மிளகா வந்து மிக காரமானதாக இருக்குது அது கிடச்சா அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து காரத்தில் மண்டையுடைய தேவையற்ற நீர் நீர்களை விலக்கி நீர் சுரப்பிகளை வேலை செய்ய வைத்து மூளைக்கு சுறுசுறுப்பை அளிக்க வல்ல வல்லது தான் மிளகா இதை தனியா அப்படின்றது என்னென்னா உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரலை கொடுக்க முடியாது வெப்பத்தையும் வெப் வெப்பத்தையும் அதிகமாக்காத வாதத்தையும் அதிகமாக்காத கபத்தையும் நெடுநிலையில் இருந்து உடம்ப சமன்படுத்தக்கூடியது மல்லின்னு சொல்லக்கூடிய மதனியா பூண்டை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் ஏன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மாசு முறுக்களை அறக அறவே அகற்றக்கூடியது ரத்தத்தை திக்காக்கும் ப்ரெஷரை குறைக்கும் இதில் மலை பூண்டு இருக்குது நாட்டு பூண்டு இருக்குது காஷ்மீர் பூண்டுன்னு கூட ஒன்று இருக்குது இந்த பூண்டுகளை சமையலில் சேர்க்கும் பொழுது தட்டி போட வேண்டும் மிளகாயை நெடுவில் கீறி போடணும் பச்சையாக போட்டிங்கன்னா காய வச்சா அரைச்சி சாப்பிடுங்க எப்படியும் தப்பு இல்லை மிள சா சாம்பார் ரசத்தில் போடுறதா ச தனியாக பொடியை போடாதீங்க மல்லி இலையை போடுங்க அது விசேஷமான பலன் மல்லியை வந்து காயாக சேர்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் தனியாகவை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நேரடி உபயோகத்துக்கு அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி மல்லியை வந்து என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தனியாகவே வறுத்துட்டு காப்பியாக அரைச்சி குடிக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஒரு உடம்புக்கு ஊட்டமான சத்து தான் கார சத்துகளில் மிக அற்புதமான சத்து பூண்டை பொறுத்தவரையில் சின்ன சின்ன நாட்டு பூண்டை தோல் உரிச்சிட்டு இப்போ இடிக்க வேண்டியதில்லை கொதிக்கிற பாலில் வச்சு நல்லா பாலில் போட்டு ஒரு சிட்டிக்க மஞ்சள் தோல் பணங்கற் கண்டு சேர்த்து இரவு வேலைகளில் குடித்து வர உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்பது குறைந்துவிடும் மண்ட அதாவது அழுத்தம் ஹெவி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது நமக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் எனக்கு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குது நூற்றி அறுபது இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பார்த்தா எதுக்கு திட்டாங்களே தெரியாது தபல பல 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 பலம் கற்றுவாங்க ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு போய் நிற்போம் ஒரு கிளாஸை குடிச்சு டீயை குடிச்சிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம் அந்த வச்சு டீயை நீ எப்படி வைப்பேன் தபால பல பல பலம் அப்பா அம்மா யாராவது எகிரி 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 என்னமோ எல்லாத்தையும் நம்ம கெடுத்து குட்டி சோறு பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு கூச்சல் போட்டு ஊற கூட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் ஒரு செகண்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கிளாஸை கொண்டு போய் அங்கே போட்டுட்டு வந்தால் கூட முடிஞ்சு போச்சு முடியலன்னா வரும்போது எடுத்துகிட்டு உள்ளே போடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாலும் முடிஞ்சு போச்சு இது கூச்சல் கொடுத்து இருக்கவன் எல்லோரையும் டென்ஷன் ஆக்கி பாதி பைத்தியமாக்கிடுவாங்க இந்த ப்ரெஷர் இருக்கவங்க லப்ப லப்ப லப்பன் கற்றுவாங்க இது கம்பெனி வச்சுருக்கிற ஓனருங்க கதை கேட்கவே வேணாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு படுத்துக்குவாங்க கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டு ட்ரிப்பை ஏற்றி ப்ரெஷரை குறைக்கிறதா பேர் வழி இன்னும் நோயாளி ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் காஷ்மீர் பூண்டு நேரடியாக சாப்பிட்லாம் மலை பூண்டை ஊறுகாயாக்கி சாப்பிட்லாம் நாட்டு பூண்டை இடித்து ரசம் வச்சு குடிக்கலாம் பூண்டு பூண்டுடைய காரம் ப்ரெஷரை குறைக்கக்க
கடுகில் ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு ஒரு நாலு வகையான கடுகுகள் எடுத்துக்கலாம் நாய் கடுகு இந்த நாய் கடுகு நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க அது சில தேவையில்லாத வேலைகளுக்கு கூட உதவுறதாக இருக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியதில்லை ரெண்டாவது வெண்கடுகு இந்த வெள்ளைக்கடுக அருகு வெள் அருகு நன்னாரி ஏலம் இது கூட சரியான முறையில் அரைச்சி பதப்படுத்தி வாயில் போட்டு பாலோ தேனோ கலந்த தண்ணீரோ ஏதோ ஒன்றில் கலந்து சாப்பிடும்போது வெள்ளைப்படுதல் நோய் விலகும் வெண்கடுக நேரடியாக கூட வாங்கி நீங்கள் சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஆயிலாக தயாரித்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மஞ்சள் கடுகு மஞ்சள் கடுகு ஏறக்குறைய வெண்கடுகுக்கு இணையாக தான் இருக்குது சாதா கடுகில் எண்ணெயை எடுத்து வைக்கலாம் தாளிக்க பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வெ கடுகை வந்து தாளித்து கொடுக்கறதுன்றது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இன்னி வரலாம் கடுகு எண்ணெயில் ம சமையல் பண்ணி ஊறுகாய் செய்தாலும் செய்ய நம்மளே சொல்லியிருக்கோம் கடுகு எண்ணெயில் தாளித்து பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்ல விசேஷ பலனை அடையலாம் உடம்பில் இருக்க கெட்ட கொழுப்புகளை அகற்றிவிடும் இதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதிகம் ஒருத்தர் வந்து திமுறை என்னடா என்ன படை அப்படின்னா என்னப்பா கொலஸ்ட்ரால் ஏறிட்டு இருக்குது எகிறான் பையன் அப்படின்னு சொல்கிறத பார்த்துருப்போம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கொலஸ்ட்ராலை உருவாக்காத கொலஸ்ட்ரால் இந்த நாக்கு மடிக்கிறதாலேயோ என்னான்று கேட்குறதாலேயோ வருதில்ல மாரடைப்பு நோய்களை உருவாக்கும் அதிகமாக ஃபேட் உணவு சாப்பிட்றோம் கொழுப்பு உணவுகளை சாப்பிட்றவங்க இறுதி சம்பந்தமான நோய் வந்தவங்க இல்லை குடல் வால் முட்டை இருக்குது பாருங்கள் அதை அறவே வெ எடுத்துடுறது நல்லது முட்டையை அண்டக்கருன்னு சொல்லுவோம் அது அதுலேருந்து ஆயில் எடுக்கிற முறை ஒன்று இருக்குது அது இன்னொருத்தர் நம்ம பேசலாம் அந்த ஆயில் என்னென்ன நோய்களுக்கு தீரும் எத்தனை ட்ராப் யூஸ் பண்ணால் அந்த நோய்கள் தீரும்ன்றது வேறு அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம கொண்டு வந்து இன்னொருத்தரம் பேசலாம் ஆனால் அவன் நேரடியாக முட்டையை உண்ணும்போது அதனுடைய கொழுப்பு வந்து கரையிறதில்ல முட்டையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெயுடைய கொழுப்பு மருந்தாகும் முட்டையுடைய மஞ்சள் கரு விஷமாகும் கொழப்பு போய் அர அடைச்சிதுன்னா அதை கரைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ எளிதான வேலை இல்லை அந்த எளிதான வேலையை செய்து கொடுக்குறது தான் கடுகுடிய தன்மை கடுகுடிய எண்ணெய் கடுகு எண்ணெயுடைய தன்மை எந்த சமைகள் சமையல்லையும் கடுகை பயன்படுத்துறதுன்றது அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிலையை உடையது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகளை கரைப்பதில் முதலிடம் வகிப்பது கடுகு அப்படின்றது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது லவங்கத்தை பற்றி பேசணும் லவங்கத்துடைய நிலை என்ன அப்படின்னா மனுஷனுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆண்மை சக்தி அதிக பாங்கி கொடுக்கக்கூடியது நிலத்தில் பார்த்துருமே தாம்பூலம் தரித்தல் அப்படின்ற இடத்துல இந்த வெத்தலை கருப்பு வெத்தலையில் சுண்ணாம்பு தடவி அது கூட எல்லாம் வச்சு இந்த கிராம்பையும் ஒரு நாலு கிராம்பையும் வச்சு மடித்து கொடுப்பாங்க அந்த உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடியது உள் வெக்கையை அதிகப்படுத்தி உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடியது கிராம்புடைய தனித்திருந்தால் கிராம்பு எண்ணெய் எடுத்து அதை பல்லு வைக்கும் போது பல்வழி தீர்றது கண்கூடான ஒரு விஷயம் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மெடிசன் தான் அந்த கிராம்புடைய தன்மை இன்றைய நாளில் அசைவ உணவுகள் அல்லது நெய் போன்ற விஷயங்களை அதிகமாக கொடுத்து சமையல் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்த ச சமன்படுத்துறதுக்காக இந்த புலவு பிரியாணி வெஜிடபிள் பிரியாணி இதிலெல்லாம் நிறைய கிராம்பு போடுவாங்க அதில் பட்டை லவங்கம்னு சொல்லுவாங்க லவங்கன்றதுக்கு தான் கிராம்புன்னு பேர் பட்டையும் அந்த மரத்துடைய இது தான் அதனுடைய இலையும் போடுவாங்க போட்டு சமையல் பண்ணும்போது ஜீரண சக்தி அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறதோட உடலுக்கு வன்மையை அழைத்து நிறத்தை உருவாக்குறதுல கிராம்பு ரொம்ப விசேஷமான பலன் உடையது யார் வேணாலும் ரெண்டு கிராம்பு டெய்லியும் சாப்பிட்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் காலையில் கூட இந்த உறுப்பு நம்னஸ் ஆகி போகுது அதனால் இந்த மாதிரி ஆகுது அந்த மாதிரி ஆட்கள் டெய்லி ஒரு கிராம்பை ஒரு கருப்பு வெத்தலையில் வச்சு சாப்பிடுது கருப்பு வெத்தலைன்றது கசப்பு வெத்தலை வேறு கருப்பு வெத்தலை வேறு இந்த கருப்பு வெத்தலையில் வச்சு சாப்பிடும் பொழுது அந்த உயிர் சத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படும் நம்ம சிகரெட் பிடிக்கிறோம் தண்ணி அடிக்கிறோம் என்னென்ன பழக்கமும் இருக்குது தேவையில்லாத பழக்கங்கள் இதனால் என்ன ஆகுனா வெகு விரைவில் தளர்ச்சி காணக்கூடியது மர்ம உறுப்பு தான் ஒரு விரல் இது நம்ம முன்னே கூட பேசணும் ஒரு விரல் நிமிர்ந்து நிற்கிறதுனா எலும்புகள் துணையால் எலும்பே இல்லாத ஒரு பொருள் விரைத்து நிற்கிறது எதனால் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒரு விரல் நிமிர்ந்து நிற்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலும்புகளால் அசைய முடியாது ஆனால் விரலே இல்லாத ஒரு பொருள் விரைப்பது எதனால் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கான எனர்ஜி ஹீட்டு சூடு இல்லை செவ் லெவலாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் தான் 
அந்த விரைப்புத்தன்மை குறையாது ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை அசிங்கத்தில் தான் பொருந்தும் அசிங்கத்தை தான் சிந்திச்சுன்னு வாழறோம் நமக்கு அசிங்கம் என்னான்றது புரியாதனால அதை மறைச்சி மூட மாதிரி ஒரு தவறை மறைப்பதற்கு மற்றொரு தவறை செய்கிறோம் வெளிப்படையாக சில விஷயத்த பேசினாதான் புரியும் அந்த கருப்பு வெத்தலையுடைய காம்பு கழிட்டு ரெண்டு கிராம்பு வச்சு தடவு தடவை வாயில் மென் மின்ட்டு வரும்போது உடம்பில் சுத்த உஷ்ணத்தை அதிகமாக்கி விரைப்புத்தன்மையை கொடுக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க ரொம்ப அவசியமானது இந்த கிராம்பு பிரண்டை இந்த பிரண்டையை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னால் விசேஷமானதுன்றது நம்ம ஏற்கனவே எத்தனை வகை பிரண்டை இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஒத்தை பிரண்டை ரெட்டை பிரண்டை முப்பிரண்டை சதுர் பிரண்டை செம்பிரண்டை கரும்பிரண்டை இது ஆறு வகையான பிரண்டைகள் நேரடி சமையல் செய்து உண்ணுவதற்கு ஏதுவானது இதில் உப்பு செய்யலாம் பிரண்டை உப்பு சீந்தர் உப்பு செய்கிற மாதிரி பிரண்டையில் உப்பு செய்யலாம் இதை பேசியிருக்கோம் ஏற்கனவே சேனலில் இது இல்லாத புளி பிரண்டை மஞ்சள் பிரண்டைன்னு ரெண்டு வகை மொத்தம் எட்டு வகையான பிரண்டைகள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு மஞ்சள் பிரண்டையும் புளி பிரண்டையும் புளி இல்லை புளி 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 பிரண்டை புளிப்பாக இருக்கு நான் செய்யாதுங்க அதுக்குன்னு அது பேர் புளி பிரண்டை அவ்வளோதான் இந்த புளி பிரண்டையும் மஞ்சள் பிரண்டையும் கொஞ்சம் அபூர்வமாக இருக்குது நமக்கு கிடைச்ச வரையிலும் இந்த எட்டு வகையான பிரண்டைகள் இருக்குது புளி பிரண்டையும் மஞ்சள் பிரண்டையும் நல்லா கொடி சுற்றி இலையே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப பிரண்டை இலைக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது பிரண்டையில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பிரண்டைங்க வந்து பாகல் எல்லை மாதிரி வளரக்கூடிய பிரண்டைகள் கூட இருக்குது ஆக இந்த ஓல பிரண்டைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒத்த பிரண்டை ரெட்டை பிரண்டை புளி முப்பிரண்டை சதுர் பிரண்டை செம்பிரண்டை கரும்பிரண்டை ஆறு வகையான பிரண்டைகளும் கார சுவை உடையவை அந்த பிரண்டைகளை கையாளும் பொழுது எப்போவுமே கைகளில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் கையில் தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த கை இடுக்குகள் புண்ணாகும் அதனுடைய கார சுவை அதனுடைய அமிலத்தன்மை கை விரலப்பட்ட அரிப்பு உண்டாகும் பயங்கரமாக சொரியும் தெரியாது செய்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் கூட மஞ்சளை போட்டு சுத்தமாக அந்த இடத்துல அப்பி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சென்று கழுவிட்டு கையில் கழுவிட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் தடவினீங்கன்னா அந்த அரிப்பு போயிடும் அதனால் பிரண்டையை கையாளும் போது ரொம்ப தெளிவாக கையாளணும் அந்த பிரண்டையை சின்ன சின்னதாக வெட்டி எண்ணெய் விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி அந்த வதக்கின துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் அந்த முறை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் அதை பற்றி மேலும் பேச வேண்டியதில்லை பிறண்டை என்ன பண்ணணும்னா வயிற்றுல போய் வயிற்றுல இருக்க பூச்சி புழுக்களை கொண்டு உடம்புக்கு குடலுக்கு தேவையான வலுவூட்டக்கூடியது கார சுவையுடைய தனித்தன்மையை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒன்று ஒன்று எல்லாத்துலேயுமே அமிலங்கள் உண்டு இந்த அமிலங்கள் ஒரு ஒரு விதமான கன்வெஷன் ஒரு விதமான மாற்றங்கள் பெற்று இருக்கு அந்த அமிலங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் போது அமீலோ அமீல கலப்பாகி தேகத்தை நன்கு பாதுகாக்கிறதுன்றதுக்காக தான் இந்த நவகாரங்களை பற்றி பேசணும் நவகாரங்களுடைய பொருட்களை திரும்பி சொல்கிறேன் கேட்டுங்க சுக்கு இஞ்சியும் பயன்படுத்தலாம் சுக்கு மிளகு திப்பில்லி மிளகாய் தனியா பூண்டு கடுகு கிராம்பு என்று சொல்லக்கூடிய லவங்கம் பிரண்டை இது ஒன்பதும் தான் நவ காரங்கள் அப்படின்னு பேர் கார வகைகள் ஆயிரத்தெட்டு இருக்கலாம் உலகத்தில் ஆனால் உடலுக்கு ஏற்றவை உற்சாகம் அளிப்பவை ஊக்கம் அளிப்பவை உடல் நலத்தை காப்பவை கொழுப்பை நீக்குபவை நிறத்தை அளிப்பவை மூளையை சிறு மூளையினுடைய தன்மையை சுறுசுறுப்பாக்குபவை வாத பித்த கபத்தை சரிசமன் செய்பவை வயிற்றை காப்பவை ஆண் தன்மையை பெண் மலட்டுத்தன்மையை நீக்குபவை அப்படின்ற இடத்துல இந்த நவ காரங்களின் பங்கு மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம மண்டையில் ஆணி அடித்து ஏற்றிக்கணும் அது என்ன ஆணி அடிக்கிறது டங்குன்னு ஒரு குழந்தைய டங்குன்னு கொட்டினா அது மறக்காது ஆணி அடித்தா ஆணின்றது ஆணியை வச்சு அடிக்க சொல்லலை வார்த்தைகள் அவ்வளோ பலமாக ஏற்றிக்கும் பொழுது இந்த நவகாரங்களை நாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்த உள்ள சோர்வு உடற்சோர்வு ஆண்மை அல்லது பெண்மை குறைவு மலட்டுத்தன்மை விலகல் விலகல் அஜீரண சக்தியை எடுத்தல் கொழுப்பை உடம் தேவையில்லாத கொழுப்பை நீக்குதல் வாத பித்த கபத்தை சமன் செய்தல் இப்படி உடம்ப காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் அந்த நவ காரங்கள் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளவை பயனுள்ளவைகளாக இருந்து வருகின்றன இதனுடைய 
விஷயங்களை நவ கசப்புகள் நவ தோர்ப்புகள் நவ உப்புகள் இது தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் ஒன்றுன்னா ஒன்றுனா அந்த ஒன்பதுடைய மகிமை என்பது சொல்லிலும் அடங்காதது எண்ணத்துக்கு கூட அது கட்டுப்படாதது உடலுக்கு தேவையானத எடுத்து கொடுக்கறதுல இவைகளெல்லாம் முக்கிய மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன நம்ம இன்றைக்கி வந்து மிக சிறந்த மருத்துவர்கள் இருந்தாலும் ரொம்ப அந்த டெப்தாக போகிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க காரணம் அவங்க மேலே தப்பு இல்லை உலக சுழற்சியுடைய தன்மை இந்த மாதிரி மருத்துவர்களுக்கு எங்களால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சேனல் மூலமாக வெளிப்படுத்துனாங்கன்னா எங்களுக்கும் பயனாக இருக்கும் உலக மக்களுக்கு பயனாக இருக்கும் முதல்ல அப்படின்றது இடத்துல கண்டிப்பாக வலியுறுத்தி தான் ஆகணும் எனவே நவ காரங்களை பயன்படுத்துவோம் நவ உறுப்புகளை பலப்படுத்துவோம் நல்வாழ்வு வாழ்வோம் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ வழி தேடுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த தொகுப்புரையை இத்துடன் நிறைவு செய்து நாளை வேறொரு தொகுப்பில் அல்லது மருத்துவ குறிப்பில் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்